Estadio Santiago Bernabéu de Madrid se viste de gala una vez más con motivo de la decimocuarta demostración sindical que como en años anteriores preside su excelencia el jefe del Estado, acompañado de su esposa, los príncipes de España, miembros del gobierno y otras personalidades. Actúan en primer lugar las masas corales de educación y descanso que interpretan el himno a la alegría de la novena sinfonía de Beethoven en la versión musical de Baldo de los Ríos. El núcleo central del espectáculo está formado por una breve historia de la evolución de la danza. Varios grupos de educación y descanso interpretan la baila de Ibío, danza tribal de origen remotísimo. Las danzas guerreras de Todoleya, en la provincia de Castellón, se remontan a la Edad Media. Estas danzas se bailaban ya en tiempos de la Reconquista y simbolizan el ardor combativo de los contendientes. Thank <laughs> you. 
De la España medieval nos trasladamos a la antigua Grecia. Los primeros pasos y elementos de danza en los que intervino la mujer hicieron aparecer los primeros esbozos de ejercicios gimnásticos. En esta fantasía cretense, interpretada por varios grupos de empresa madrileños de educación y descanso, ritmo y gimnasia se combinan armoniosamente. Volvemos a España. En estas danzas nupciales de la provincia de Salamanca se pone de manifiesto una de las tradiciones más bellas de nuestro folclore. Intervienen los grupos de educación y descanso de Salamanca, Zamora, Valladolid, Albacete y Alcázar de San Juan. El vals ha marcado toda una época de la historia del baile. Surgido en el siglo XVIII en el sur de Alemania o en Bohemia, no tardó en extenderse a Europa entera. El vals hoy es un ritmo universal, pero conviene imaginárselo en el ambiente incomparable de la corte vienesa, como en este fastuoso cuadro musical 
interpretado por los grupos de educación y descanso de Sabadell, Igualada, Martorell, Tarragona, Blanes y Lérida. Un paréntesis en la danza para presentar dos extraordinarias exhibiciones gimnásticas. La primera corre a cargo de 84 alumnos de la Escuela de Formación Profesional de Automovilismo de Carabanchel Alto. Se trata de una serie de saltos sobre mesa alemana que encierran una indudable dificultad y demuestran la adecuada preparación gimnástica de estos muchachos. En el fondo musical de unas sonatas anónimas españolas del siglo XIV, 120 gimnastas femeninos y 500 masculinos realizan ahora conjuntamente una tabla de gimnasia. Esta clase de tablas conjuntas es la primera vez que se realizan en España. Thank you. 
La evolución musical que ha venido desarrollándose generación tras generación hasta nuestros días ofrece una de sus facetas más simpáticas en estos grupos femeninos que, con la denominación de Marjorette, se iniciaron en Francia y han proliferado por todo el mundo en los últimos años. Símbolo pues de este sentir actual de la danza, lo constituye esta estampa a cargo de los grupos de Marjorette, de Educación y Descanso del Perelló, Zaragoza y la Institución Francisco Franco de Cádiz. Rompen ahora los ritmos del momento que marcan la etapa más reciente de la evolución de la danza. La acción sindical está a punto de concluir. Cientos de antorchas componen en la noche el nombre de Franco, mientras todos los participantes entonan el himno sindical. en esta decimocuarta demostración sindical y el público que llena el estadio Santiago Bernabéu aclaman al caudillo quien visiblemente emocionado saluda a todos una jornada llena de alegría y colorido que ha servido para demostrar una vez más la sensibilidad del mundo del trabajo ante toda clase de manifestaciones artísticas